ஹேவல் இன்றைக்கி நான் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு எப்படி செய்கிறது செஞ்சு எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு காட்ட போகிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸும் இல்லாமல் நேச்சுரலாக எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்ட்டு நான் செய்ய போகிறேன் இதுக்கு வந்துட்டு நான் வந்து இப்போது ஒரு கிலோ ஒரு கிலோ கிட்ட வந்து பூண்டு எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் ஆலிவ் ஆயில் அரைக்கிறதுக்கு ஆலிவ் ஆயில் தான் ஊற்றி அரைக்கணும் இதுக்கு நீங்கள் என்ன வேணால் நல்லெண்ணெய் இருந்தால் அது கூட அரைக்கலாம் இல்லை நார்மலாக வெஜிடபிள் ஆயில் இருந்தாலும் ஊற்றி அரைக்கலாம் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது ஆலிவ் ஆயில் அப்புறமா வந்துட்டு இஞ்சி ஒரு கிலோ பூண்டுக்கு வந்துட்டு நான் த்ரீ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் முந்நூற்றம்பது கிராம் வந்து இஞ்சி எடுத்திருக்கேன் ஜிஞ்சர் த்ரீ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் ஒன் கேஜி ஆஃப் கார்லிக் அண்ட் ஆலிவ் ஆயில் ஆலிவ் ஆயில் வந்து தேவையான அளவு ஹோ மச் யூ நீட் டு கிரைண்ட் அதுக்காக தான் ஸோ இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் இப்போ காட்டுறேன் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு நான் பூண்டெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஒரு துணியில் கழுவிட்டு ஒரு துணியில் போட்டு பரத்தி சுத்தமாக தண்ணி இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி பண்ணிடணும் அதே மாதிரி இஞ்சி தோல் சிவிட்டு கழுவிட்டு துணியில் போட்டு நல்லா ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கட் பண்ணணும் கட் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ நான் இதை அரைக்கிறேன் அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் ஊற்றி அரைப்பேன் ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிட்டு காட்டுறேன் இப்போது இது மாதிரி பூண்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு அரைக்கும் போது அதெல்லாம் உடஞ்சிடும் உடஞ்சதுக்கப்புறமா வேணுங்கிற அளவுக்கு அது அரைக்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிறைய ஊற்றுக்கிடு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு திருப்பி அரைக்கணும் நான் ஃபுல்லாக இதை அரைச்சிட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் பூண்டு நல்லா அரைஞ்சிடுச்சு இங்கே எல்லோ லைட்னால் அது டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியுது வெளிச்சத்தில் காட்டுப்பாங்க எவ்வளோ கலராக இருக்குன்ட்டு ஸோ இப்போ எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக அந்த மாதிரி எண்ணெய் ஊற்றி ஊற்றி அரைச்சிட்டு காட்டுறேன் அடுத்து வந்து இஞ்சி அரைக்க போகிறேன் இஞ்சிக்கும் அதே மாதிரி தான் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அரைக்க போகிறேன் இப்போ இதை அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன் இப்போ இஞ்சியும் அரைச்சாச்சு இப்போ இந்த இஞ்சியும் பூண்டையும் ஒன்றா வந்து போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நல்ல ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டுட்டு நம்ம அடைச்சி வச்சோம்னா நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெடி இப்போ இது ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் இது மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நான் போட போகிறேன் அப்புறமா வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு இதில் மிச்சம் அது இருக்குன்ட்டு தண்ணி ஊற்றி கழுவிக்கிது அதில் ஊற்றிடாதீங்க இதை வந்துட்டு நீங்கள் இன்றைக்கி சமைக்கும்போது இன்றைக்கி இது பண்ணலாம் இன்றைக்கி சண்டே ஏதாவது நான்வெஜ்ஜில் செய்கிறோம் அந்த மாதிரி டைமில் இதை அரைங்க அப்போ வந்து இதை வாஷ் பண்ணி அன்னைத்துக்கு சமையலில் ஊற்றிக்கோங்க இதில் கழுவிக்கிது இந்த தண்ணியை அதில் ஊற்ற வேணாம் இதில் எந்த தண்ணியுமே நீங்கள் போடவே கூடாது இன்ஃபேக்ட் தண்ணி கொஞ்சம் கூட இருக்கவே கூடாது நல்லா பாருங்கள் நல்லா அரைச்சிட்டோம் இப்போ இது நான் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பாக்ஸில் போட்டுட்டு காட்டுறேன் ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெடி இதை வந்துட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜில் வந்துட்டு கூலிங் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க இடம் அதாவது ஃப்ரீஸரும் இல்லாமல் ஃப்ரிட்ஜும் இல்லாமல் நம்ம ஐஸ்கிரீம் ஸ்டோர் பண்ணுற பாட்டில் வைக்கலாம் இல்லைனா வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகாத இல்லாத இடத்துல கொஞ்சம் கூலிங் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா த்ரீ மந்த்ஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்றும் ஆகாது அதே மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு தடவையும் தண்ணி இல்லாமல் கரண்டியாக தான் போடணும் நீங்கள் தண்ணி இதில் பட்டுச்சுன்னா ஃபங்கை ஃபார்ம் ஆகிடும் அப்போ வந்துட்டு போஷணம் மொழிக்க ஆரம்பிச்சோம் ஸோ தண்ணி படாமல் பார்த்துக்கணும் டைட்டாக மூடி வைக்கணும் ஒரு ஒரு தடவை புது கரண்டி தண்ணி இல்லாமல் போட்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ மந்த்ஸ் வரைக்கும் சூப்பராக யூஸ் பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங